Oi, meus amores, como vocês estão? Gente, eu espero que vocês gostem é, dessa qualidade aqui. Tô, tô falando com vocês pela Osmo Pocket. Eu vou ver se eu consigo sair. E se eu ainda continuo gravando. Yes, pronto. É, eu vou fazer o diário de gravidez pra vocês aqui no banheiro. E eu pretendo fazer sempre na mesma iluminação, com essa mesma roupa. Com esse cropped e essa calça de pijama aqui, ó. E toda semana, tá? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui no, nas notas pra gente ver e aí eu vou falando tudo com vocês. Como vocês já sabem, eu sempre faço, só vou abrir o aplicativo do bebê agora. Que eu sempre uso o Gravidez Mais, que é o Pregnancy Plus, esse aqui, ó. Ui, não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver? Esse daqui, tá? Então vamos lá. Hoje, na verdade amanhã, eu faço oito semanas de gravidez, então eu vou falar sobre a semana, sobre a oitava semana, tá? Na verdade eu teria que falar sobre a sétima semana, né? Completo um, eu falo do anterior. É. Tá, então vamos falar sobre a sétima semana. Eu tô perdida, gente. É a quarta vez que eu faço isso? É a quarta vez que eu faço isso, porque eu fiz diário de gravidez da Georgia, do Enzo, do Brandon. Infelizmente eu perdi os vídeos do... Diário de gravidez do Brandon não tem no YouTube e eu perdi, mas do Logan vai ter, tá? Então vamos começar. Lembrando que eu vou falar sobre a sétima semana. Tamanho do bebê. Aí a gente vem aqui e volta para a sétima semana. Ele pesa meio grama <risos> e tem 1,3 centímetros. Esse é o barulhinho que faz no aplicativo. Eu vou parar aqui e aí eu vou falar um pouquinho sobre, é, sobre o bebê, tá? Tá em inglês, vocês sabem que eu sou péssima traduzindo as coisas simultaneamente, então, por favor, tenha um pouco de paciência. É, vamos lá. Desenvolvimento do cérebro. O cérebro está desenvolvendo é, rápido, nossa, gente. É, fazendo com que a cabeça do bebê seja bem maior em proporção ao resto do corpo. As pálpebras estão se, desenvol... estão se desenvolvendo. Nossa, eu ia falar development e desenvolvendo, eu, eu meio que juntei as palavras. As pálpebras estão se desenvolvendo. As pálpebras, elas... É... Os olhos estão tomando, tomando forma e as pálpebras estão começando a se desenvolver. Os olhos do bebê estão começando a se formar. A formação da cartilagem. Cartilagem está começando a se formar no braço e nas pernas, que eventualmente vão desenvolver fortes ossos. É isso que tem falando sobre o bebê. Agora vamos para o meu peso. Gente, o meu peso, eu posso me pesar agora, mas eu acho que vou estar bem é, acima do que... Do que normalmente eu sempre me peso porque eu tô com roupa. Ai, ah, o Gustavo, ele sempre muda essa balança pra pound. E eu gosto de falar com vocês em quilos. Espera que eu vou me pesar na outra. É, gente. O meu peso, eu estava pesando meia... Meia sim... Não, na verdade, meia meia ponto alguma coisa, meia sete no comecinho, assim, sabe? Nas primeiras semanas. E aí agora baixou, eu fico entre meia cinco e meia meia. Então, deu 66.1 agora, mas eu tô com roupa, né? Com microfone, com tudo. Então, eu diria uns 65.8. Mas, sempre fica nessa faixa aí, entre 65 e 66. É, a barriga cresceu e os seios. Gente, eu estou sentindo muita... Muita não, não vou exagerar. Eu estou sentindo dor... Deixa eu colocar aqui no celular. Pra tentar conectar, que aí consigo ver vocês pelo celular. Ai, acho que eu não vou conseguir conectar vocês assim. Ai, eu pensei que eu poderia voltar para a câmera aqui quando eu quisesse, mas pelo visto não. Enfim, eu estou sentindo um pouco de dor nos meus seios, nessa parte assim, sabe? E a minha barriga, eu senti que ela cresceu muito na, nas primeiras semanas, mas era muito inchaço, muito inchaço. E aí agora ela tá desinchando, então minha barriga tá voltando ao normal e se você olhar nem parece que eu estou grávida ainda, até porque eu estou... De oito semanas. Isso. 
é, dois meses, né? Eu vou entrar no terceiro mês, mês que vem. Mês que vem não, semana que vem, gente. Cabeça de grávida, vocês já perceberam que eu já estou, né? Está tendo enjoo? Fome? Gente, eu sinto fome, mas eu sinto muito desejo. Inclusive, eu acho que tem. Tem. A próxima é isso. <risos> é, e enjoo, eu estou tendo enjoo, mas não chega perto dos enjoos que eu tive com a Georgia, com o Enzo e com o Brandon. Com eles, eu sempre vomitei. Então, eu começava a vomitar com seis semanas e até 12, 12, 13 semanas com o Enzo, com a Georgia, foi até umas 16, 17 semanas e com o Brandon foi mais de 20 semanas aí vomitando e enjoando todos os dias. Até agora... Ah, eu acho que eu não falei pra vocês, eu não falei pra vocês no YouTube. Gente, é um menino, Logan, é um menino. Eu acho que eu não falei pra vocês no YouTube. É, eu ainda não estou enjoando, na verdade não estou vomitando, mas eu estou enjoando, só que é um enjoo super de boa. Eu fico enjoado o dia inteiro, agora eu estou enjoada, mas é um enjoo que eu consigo controlar perfeitamente. Então, estou muito feliz. Mas eu estou treinando todos os dias. Não mudei minha rotina de treino, tô treinando bonitinho todos os dias e eu tento comer melhor. É, parei de tomar leite também, tomo bastante água. Mudou a alimentação? Teve desejos? Eu não mudei a alimentação em relação ao que eu estava comendo antes de engravidar do Logan. Eu mudei a alimentação porque eu estava fazendo uma dieta, no caso, né? Não dieta, eu estava reeducando minha alimentação. É, uns meses antes de engravidar do Logan, mas não mudei a minha alimentação por ter engravidado. E se eu tive desejos, eu tive muito desejo na primeira semana que eu descobri que estava grávida, eu acho, de empanada de queijo com um molinho de goiaba que tem lá no Afogata. Nossa, gente, eu enchi o saco do Gustavo para fazer essa empanada de queijo para mim, vocês não têm noção, e tostão. E o afogado? Eu enchi o saco dele. Eu falei, amor, eu quero tanto esse pastel. E eu lembro que eu comi, eu nunca tinha sentido desejo na minha vida. Nunca. Nem com a George, nem com esse, nem com o Brenda, mas com, com o Logan eu não senti. Eu lembro que eu comi e eu falava assim, amor, olha isso. É isso aqui que é comer, que é sentir desejo. Eu comi, o, o, a empanada é um pastel, gente. Eu comi o pastel, eu me arrepiava todinha enquanto eu comia o negócio. Parecia que era a última comida da minha vida. É... E agora eu tô com muita, muita vontade. Eu posso dizer que é um desejo de comer sururu, caldinho de sururu. Eu vou tentar fazer. Se não ficar bom, infelizmente eu vou ter que ir para o Brasil comer. É, vamos ver. Como foram as suas noites de sono? Ah, não. Tenho antes. Está mais cansada do que o normal essa semana? Acho que não, gente. Eu tô muito cansada. Ai, você já se sabe que eu vou você já o vídeo inteiro. Normal. Eu é, tô mais cansada do que o normal. Nossa, gente, minha postura tava ótima aqui, né? Estou mais cansada do que o normal em relação a antes de engravidar. Mas não acredito que essa semana eu estou mais cansada. Eu fico com falta de ar no treino, eu me sinto muito cansada. Mas não acredito que eu estou mais cansada do que o normal essa semana, não. Tô cansada do mesmo nível aí, de quando engravidei. Como foram as suas noites de sono? Bom, quando... Deixa eu ver. Gente, eu ando dormindo bem ultimamente, bem assim. Acho que não, não tem muita, muita coisa a falar assim, não. Eu acho que eu durmo bem principalmente quando a gente tá assistindo série, por exemplo. Aí é só colocar a série, ixi, eu deito aqui ó, no peito do Gustavo, em um segundo eu já estou dormindo. Não, não preciso nem demorar um segundo. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, ontem ele gravou 2 e 14 da manhã, eu acho, peraí que eu vou falar pra vocês agora. Ele gravou que eu estava roncando, gente. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui quando foi, aqui. Ó, oh, vocês conseguem ver? Deixa eu colocar pra vocês escutarem. Esse aí tá sem áudio. Já que não deu pra entregar uma palavra. Não é esse não, é esse aqui. Ah, tá. Não, peraí, gente.
Que coisa feia, gente. Gravando um, um, uma grávida roncando, gente. Que coisa feia. Eu falei pra ele que ele não pode jogar grávida. Principalmente se for a grávida dele. Mas, enfim. Duas h da manhã eu estava roncando. Ou seja, estou dormindo muito, estou roncando. Eu apago. E quando eu acordo, normalmente, gente, antes de engravidar, eu acordava e já levantava. E aí era o meu dia inteiro. Hoje não. Se eu puder, eu fico deitada na cama o dia inteiro. Uh, comprou ou ganhou algo para você ou para o bebê? Mostrar. Gente, nós compramos... Peraí que eu vou ter que levar vocês lá. E aí é bem provável que as crianças queiram vir aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a roupinha que nós compramos. Peraí. A gente estava no Walmart. Aí eu falei assim, amor, escolhe uma roupa para o seu filho. Aí a gente comprou essa roupinha e antes de... Eu descobri o sexo, eu... Peraí. Isso foi quando... Logo depois que eu descobri que tava grávida, assim. Poucos dias depois que eu descobri. Eu comprei esses bodezinhos. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Porque como eu não sabia o sexo ainda, eu quis comprar um negocinho bege, porque se fosse menino, eu colocava um lacinho bege e tava tudo certo. Peraí. Ó, esse aqui foi o que eu comprei é, assim que eu descobri que tava grávida. Então, esse não foi o de agora, tá? Eu comprei esse bodezinho aqui, ó, bege. Que coisa mais gostosa do meu mundo. Só que eu comprei de prematuro. Por quê? Quando o neném nasce, a roupa, ela fica meio folgadinha. Gente, o Brenda nasceu com 4,60 kg. E a roupa newborn, ela ficava meio folgadinha nos primeiros dias, assim, nos primeiros 2, 3 dias. Então... Eu sei que esse aqui vai ficar 100% certinho nele, sabe? Então eu comprei e eu comprei só pra ter também, sabe? Esse bodezinho, só pra falar que eu tinha comprado alguma coisa pro bebê. Aí a partir de agora eu compro o newborn. Umas peças newborn e depois umas peças de três meses. É... Aí comprei esse daqui, é um conjuntinho com três, né? Branquinho assim, ó, com koala. Esse daqui. E esse daqui que é Mummy's Little Huggy. Olha. Esse daqui. E aí, eu pedi pro Gustavo escolher uma roupinha pro nenenzinho dele. E aí, ele escolheu essa daqui, ó. Que é uma toquinha. Esse nós compramos essa semana, eu acho. Uma toquinha, ó. Aí, tem uma camisetinha com luvinha. E, inclusive, eu falei pra ele, eu falei, amor, quando você for comprar alguma coisa pro bebê... Lembra, por favor, sempre lembra de comprar com isso daqui pra gente virar e fazer uma luvinha e calça com pezinho, sempre. E macacão, foram as três dicas que eu dei pra ele, comprar isso aqui com a luvinha, isso daqui com o pezinho e macacão com o zíper, porque na hora de trocar eu falei assim, ele, por que? Eu falei, amor, três horas da manhã você vai lembrar o porquê você comprou um macacão com o zíper na hora que você for trocar seu filho. Então, ele comprou esse daqui, ó, ele escolheu esse daqui, que é Eat, Play, Roar, Sleep. Tá vendo? Essa camisetinha, aí tem uns botõezinhos, mas essa daqui ela é de boa, eu posso até colocar por cima, sabe? E ele vai estar tá usando um bodezinho também, inclusive pode até usar um body de manga curta, já que tem esse de manga longa, e ele vai nascer em agosto, então vai estar tá muito calor. E a calça de pezinho. Coisa mais gostosa do meu mundo essa criança, gente. É... Estrias. Gente, impossível ter alguma estria agora, porque eu acabei de engravidar praticamente, né? Eu vou entrar no terceiro mês semana que vem, então não tive nenhum estrias. As estrias que eu tenho são do... do Brandon. Ai! Aqui doeu um pouco, agora deu uma fisgadinha aqui. Essas, essas estrias aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Elas são do Brandon, então... Eu não, não tive estria nenhuma, até porque tá muito cedo e eu espero muito não ter, porque eu a, estou acabando com os meus cremes literalmente. Olha aqui, esse aqui eu acabei. É, cadê? Esse daqui já estou acabando e eu já acabei com mais uns dois tubos desse que eu comprei esse mês. O ah, que mais? Tô acabando com todos os meus cremes, gente. Todos. Barriga. Aí agora é a hora que eu mostro o tamanho da minha barriga, então eu quero deixar bem centralizadinho aqui. Acho que eu vou centralizar assim, gente, nessa linha da porta aqui, ó, pra eu ter certeza onde... 
velho. Aqui. Onde eu gravo todos os meses, tá? E aí eu acho que eu vou colocar nesse quadrado aqui, talvez. Não sei, eu quero deixar bem centralizado. Ó. Essa é a minha barriga de quase três meses, que nós entramos semana que vem. Então, de dois meses completos entrando no terceiro mês. Ó. Esta é a minha pancinha. E é isso, meus amores. Eu acho que acabaram as perguntas. É, semana que vem, eu acho que eu já vou conseguir fazer o vídeo mostrando o coraçãozinho do neném pra vocês. Então, se eu conseguir escutar o coraçãozinho do neném com esse Doppler, eu comprei um outro Doppler porque esse não estava funcionando e do nada ele voltou a funcionar. As crianças foram brincar e ele voltou funcionando pra mim. Então, é, se eu conseguir escutar o coraçãozinho do bebê, eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Se não, no vídeo seguinte, daqui a duas semanas, com certeza absoluta, eu já posso mostrar pra vocês. E no vídeo daqui a duas semanas, eu já vou ter feito outra som, porque eu vou fazer, eu vou fazer outra som sexta-feira que vem. Então, aguardem, que já vai ter outra som, e aí eu vou mostrar o coraçãozinho do bebê também pra vocês, tá bom? Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. É, se inscreva no meu canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Eu vou receber minha plaquinha de um milhão, gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. E só se inscreva no meu canal, não vou colocar a meta, até porque a próxima plaquinha são 10 milhões, então eu tenho que esperar um tempinho aí pra bater meus 10 milhões, mas eu já estou muito feliz com a quantidade de inscritos que eu tenho. Me siga no Instagram, e é isso, um beijinho e até amanhã. Tchau!